，这个娃娃呢，等一下会有一个小朋友过来认领，你千万不要说是我们给你的。嗯、哦，好的，谢谢。我为什么要在这里跟你骗小花啊？盛总都还没找到。好人做到底，送佛送到西。小夏，哎，妍妍。阿姨说：“你知道小优去哪儿了？小优应该是被人捡到了。我们去失物招领，找找好不好？好，走吧。你坐好。姐姐给你看一下照片，是不是这个？是他吗？是这个照片。你有看到这个照片里的娃娃吗？啊、呃，好眼熟，我找找。是这个吗？是小优。”可是这里被我弄脏的黑点怎么不见了？一定是被水洗干净了。一定是。爸爸，爸爸，我的小优找回来了。哎，哎呦，哎，爸爸抱一下。盛总，哎，妍妍是您的女儿。是啊，谢谢你们二位。昨天一天陪着他，而且今天煞费苦心帮助我女儿找到了悠悠。我，我觉得之前签约的事情啊，一定是有什么误会。要不找时间我们再聊一聊。爸爸，我能不能在这里多玩一天？他们是我新交的大朋友。可是，爸爸有事儿啊。没事，晚些时候我的女婿会送我回去的。女婿？嗯。哇，这里风景好美啊！他今天应该玩累了。今天辛苦你了。被盐折腾了一天，要不我送他回去吧？那我送你俩回去。看着我吧。你有问题要问就问吧。你不是不喜欢小朋友吗？怎么今天突然感觉有点舍不得妍妍？那你觉得我在这里待一天是为了他呀？呃，那个我出去透透气。我先送烟下去了。嗯，我等你啊。回家啦！哎，来来，妍妍今天真乖。来，喂，老莫，喂，阿姨，你检查报告出来了，然后我找到能治愈你的新方法。但是风险很大，有多大？你可能会死。你冷静一点呐、啊。恭喜你，脑子没有发生任何器质性病变，而且身体检查也特别健康哦。但是重点是，林有在出现吗？我把警知下留在身边，最近林都没有再出现过。那也就是说，只要你不刺激林，他就不会再出现了。那你现在情况还算稳定啊
，我觉得没有必要采取我说的那个新疗法。你刚刚跟我说过，我接受了那个新疗法，我可能会死，什么意思？就是，任何的疗法都是有风险的，我就是这个意思。老莫，你是这个世界上唯一一个知道我病情的人，就算病情再严重，我也希望你对我坦白。放心，你不会有事的。好不容易遇到你这么罕见的病例，我可不舍得让你死嘛。罕见病例，所以你要试试这个新疗法吗？我就想知道，我如果接受了这个新疗法，我到底要承受什么样的后果？这个新疗法，它能消除你的副人格，但是只有百分之五十的成功率。一旦成功了，你就永远摆脱灵的纠缠；一旦失败，你死，灵活，负责一就永远消失了。您最近都没有出现了，那就表示我只要不再刺激他，他就不会再出来。应该是不会。你看，你现在不是还好好的吗？可能你这辈子都没办法在我身上施展这个疗法了。你如果要找小白鼠，找别人去，别找我。所以你就这么对待唯一帮你保守秘密的人？我就像一个寡妇，守着那个贞洁牌坊。啊，贞洁牌坊。你这中文，我听。谢谢。那你就是谈个恋爱呗。谈恋爱？我一想啊，不是，谈恋爱这个词怎么？你谈恋爱了？不会是那个在欧洲通缉你的那个女孩吧？但是，您对她这么重要，你抢得过她吗？你觉得我会输给她？等着我的好消息吧。走了。我听妍妍的保姆说，她的娃娃。眼睛有缝补过的痕迹。你看着我干嘛？你觉得我是会做这些活的人？我也不会啊。再说了，两个都不会的人，肯定是聪明的能够学得快一点，对不对？怎么看都是你比我聪明。不要拍。说他每天晚上都会抱着小鹅睡觉，手感应该特别好。旧娃娃和新娃娃还是有区别的，你力气比较大，按压一下它。你自己来啊，这也要我来？压嘛压嘛。孩子，你没力气，力气这么大，你要用力